Как оказалось, о своем профессиональном празднике волонтеры международной организации Help Age и общественной организации Джерело Нади забыли. У них обычный рабочий день. Одни на выезде проведывают подопечных, другие проводят занятия для пенсионеров. И несмотря на то, что в здании отключили свет, никто расходиться не собирается. Сегодня мастерят игрушки. Поделки, игрушки. У нас есть свои выставки бывают. И сегодня вторник, у нас рабочий день. Волонтеры приходят, спасибо им. Анжела Витальевна по образованию психолог. В этом обществе она и подопечная, и волонтер в одном лице. Волонтер-психолог. Я и сама уже и возраст, и хочется пообщаться с людьми, и хочется помочь, чем могу. Я помогаю, естественно. Люди, приходящие в такие организации, сначала за помощью, затем сами становятся волонтерами. Они полны энергии, сопереживания и лучше знают о потребностях таких же пожилых мариупольцев. По принципу равны равному. 60 плюс. Они представляют интересы пожилых людей. Они решают проблемы, связанные с ними. Они участвуют в организации мероприятий, проведении мероприятий, предоставлении услуг людям. Тем же, кто мало мобилен, волонтеры предоставляют средства передвижения. Кому трость, кому ходунки. Говорят, самое большое счастье, когда человек благодаря такой помощи самостоятельно приходит в центр. Но есть в нашем городе и те, кто с удовольствием бы поучаствовал в подобных мероприятиях. Но здоровье не позволяет приезжать в центр, говорят волонтеры. Есть люди, которые сидят дома, они не могут, ну как, прикованы к постели, они передвигаются, ну не золотые руки, они могут и вышивать, и шить, послушать музыку и так далее. Мы собираем вот эти активности, приходим к ним на дом. Это все делается руками наших активных бенефициаров и волонтеров. Мы приходим к ним домой, и люди тоже получают вот эту активность. И общение, пьют чай, общаются, разговаривают. Есть в этом источники надежды и свои музыканты, которые проводят концерты и парикмахеры, оказывающие бесплатные услуги. Здесь же можно получить материалы для поделок, одежду и книги. Но главное, в этой организации волонтеры работают по зову сердца. Люди это чувствуют и открывают свои сердца навстречу. Ян Мирончен, Алексей Клименко, информационная программа Зеркало.